வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கிரிக் கவால்ஸ் யூடியூப் சேனல் ஸ்டில் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடைய பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் எல்லாமே உடனடியாக பாருங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியா டூர் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஃபர்ஸ்ட் டி டுவெண்டி மேட்ச் இந்தியாவும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் நேருக்கு நேர் மோதிக்க போறாங்க இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நவம்பர் எயிட் நைட்டு எட்டு முப்பதுக்கு கிங்ஸ் மேட் டர்பனில் தான் மேட்ச் நடக்க போகுது இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கான ஃபுல் ப்ரிவியூ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் வாட்சிங் திஸ் ப்ரிவியூ வீடியோ உங்களுக்கு ஸ்மால் லீக்கான டீம் கிராண்ட் லீக்கான டெமோ டீம் ஸ்போர்ட்டஸ் ஆப்கான பாப் ஆப்ஷன் குபேர் ஆப்கான டி ஆப்ஷன் கிராண்ட் லீக்ல எந்த மாதிரிலாம் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் அண்ட் தென் ஸ்மால் லீக்ல எப்படிலாம் டீமை சேஃபாகவும் பிக் பண்ணலாம் ரிஸ்காக பிக் பண்ணலாம் அண்ட் தென் எந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபேண்டசி ரிலேட்டடான எல்லா தகவல்களுமே உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயாகவே வேணும் அப்படின்னா நீங்க மறக்காம நம்ம டெலகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டெலகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் தான் நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ அங்கிருந்து லிங்க் எடுத்து நம்மளோட அஃபீஷியல் சேனல்ல கரெக்டாக நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டர்பன்ல நடக்க போகுது டர்பன் கிரவுண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு இட்ஸ் டோட்டலி ஃபேவரபுள் ஃபார் பேட்டர்ஸ் பேட்டர்ஸுக்கு எந்த அளவு ஃபேவரபுளா இருக்கோ அதே அளவு இங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கும் நல்லாவே சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பிச் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த அளவு பேட்டிங் சப்போர்ட்டிவா இருக்கோ அதே அளவு இங்க ஃபாஸ்ட் பவுலரும் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய ட்ராக்கா தான் இது வரைக்குமே இருந்திருக்கு இந்த வென்யூல ஓவரால பதினேழு மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்ண டீம் எட்டு மேட்சும் சேஸ் பண்ண டீம் எட்டு மேட்சும் வின் பண்ணிருக்காங்க சோ இங்க டாஸ் பெருசா குரூசியலா இருக்காது அந்த இந்த வென்யூவோட ஃபர்ஸ்ட் இனிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலா இருந்திருக்கு இதே வென்யூல ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அப்படின்னு வரும்போது ஆஸ்திரேலியன் டீம் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு ஆறு விக்கெட்ட பறிகொடுத்துருக்காங்க அந்த லோவஸ்ட் டோட்டல் அப்படிங்கும் போது கென்யா எழுவத்தி மூணு ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டா பறி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹெட் கேட்னு வரும்போது ஓவராலா இருபத்தி ஏழு மேட்சஸ் பிளே பண்ணிருக்காங்க அதுல இந்தியன் டீம் பதினஞ்சு மேட்சும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பதினோரு மேட்சும் பெண் பண்ணிருக்காங்க ஹெட் கேட்னு வரும்போது இந்தியா கொஞ்சம் அப்பர் சைட்ல இருந்தாலும் இது சவுத் ஆப்பிரிக்கனோட ஹோம் சைடு அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீமுக்கு தான் இருக்கு அந்த நீங்க இன்னும் ஃபேண்டசில பிளே பண்றதுக்கு ஒரு பெஸ்டான ஆப் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பூம் லெவன் ஆப் ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபுளா இருக்கும் பூம் லெவன் ஆப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் லீக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டான ஆப் இந்த ஆப்ல எந்த ஒரு டிடிஎஸும் கிடையாது ஜிஎஸ்டியும் கிடையாது எல்லா மேட்சுக்குமே ரெகுலரா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கான ஃப்ரீ கியோவே கொடுக்குறாங்க ஜஸ்ட் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஒரு முப்பதுல இருந்து ஒரு நாற்பது எம்பி தான் வரப்போகுது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயாகவே டீமை பிக் பண்ணி கியோவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிளே பண்ணுங்க அண்ட் தென் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ட்ரீம் லெவனுக்கும் பூம் லெவன் ஆப்புக்கும் ஸ்மால் லீக்ல என்ட்ரி அமௌண்ட்ல ஏதாவது வேரி ஆகுதா அப்படிங்கிறத நீங்களே அனலைஸ் பண்ணுங்க அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்ல காம்படிஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ புதுசாக வளர்ந்து வரக்கூடிய ஆப் பெருசாக யாரும் பிளே பண்ணலை நீங்க பிளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரெகுலரா உங்களால ஒவ்வொரு மேட்சுக்குமே மினிமம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்குமே உங்களால ஸ்மால் லீக்ல ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்வான ஆப் பூம் லெவன் ஆப்போட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ஆகும் நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ அங்க இருந்து லிங்க் எடுத்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்வைட் கோட் கிரிக் கால்ஸ் ஓகே டூட்ஸ் இப்போ ரெண்டு டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங்லோன்னு பார்த்துருவோம் இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் அபிஷேக் சர்மா சஞ்சு சாம்சன் ரெண்டு பேரும் இன்னிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போறாங்க அந்த நம்ம தில சூரியகுமார் யாதவ் அந்த திலக் வர்மா ஹர்திக் பாண்டியா ரிங்கு சிங் அக்சர் பட்டேல் ரவி பிஸ்னாய் ஆவேஸ் கான் ஹர்தீப் சிங் யாஸ் தயால் இதுதான் இந்தியன் டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங் லெவன் இந்தியன் டீம் எத்தனை போலர்ஸோட வர போறாங்கன்னா யாஸ் தயால் ஒன்னு ஹர்தீப் சிங் ரெண்டு ஆவேஸ் கான் மூணு ரவி பிஸ்னாய் நாலு அக்சர் பட்டேல் அஞ்சு அண்ணன் ஹர்திக் பாண்டியாவோட ஆறு ஓவராலா ஆறு பிரைமரி பவுலிங் ஆப்ஷனோட வர போறாங்க இந்தியன் டீம் இது இல்லாம அபிஷேக் சர்மா ஒருத்தர் இருக்காரு செவன்த் ப
பேலன்ஸ் இருக்க எட்டு ஓவரை ஆவேஷ் கான் யாஸ் டயால் அண்ட் தென் அக்சர் பட்டேல் இதில் அக்சர் பட்டேல் கொஞ்சம் எக்கனாமியாக போல் பண்ணுறாரு விக்கெட் கிடைக்குது அப்படின்னா அவருமே மூணுலேருந்து நாலு ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகப்படியான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அக்சர் பட்டேலிருந்து ஒரு மூணு ஓவரும் அண்ட் தென் ஆவேஷ் கான்ட்ருந்து நம்ம ஒரு மூணு ஓவர் வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் தென் யாஸ் டயால் ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஓவர் வரைக்கும் போல் பண்ணுறதான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதை இந்தியன் டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங் லெவன் அண்ட் தென் போலிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ அப்படியே சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் சைடு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ரியான் ட்ரிக்கல்டனும் ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் ரெண்டு பேரும் தான் இன்னிங்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அந்த நம்ம த்ரீல ஐடன் மார்க் ரொம்ப வராரு அண்ட் தென் ஹென்ரி கிளாசன் டி ஸ்டப்ஸ் டேவிட் மில்லர் மார்கோ யான்சன் பேட்ரிக் கிரெக்கர் ஜெரால்டு கோசி கேசவ் மகாராஜ் ஓ பாட்மேன் இதுதான் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங் லெவன் இவங்க எத்தனை போலர்ஸோட வர போகிறாங்கன்னா பாட்மேன் ஒன்று கேசவ் மகாராஜ் ரெண்டு ஜெரால்டு கோசி மூணு பேட்ரிக் கிரக்கர் நாலு மார்கோ யான்சன் அஞ்சு ஐடன் மார்க்ராம் ஆறு ஓவராலாம் ஆறு பவுலிங் ஆப்ஷனோட வர போகிறாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் இதில் ஸ்டீ ஸ்டப்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு செவன்த் பவுலிங் ஆப்ஷனில் ஓவரால் ஏழு பவுலிங் ஆப்ஷன் இருந்தாலும் ஆறு பிரைமரி பவுலிங் ஆப்ஷனோட வர போகிறாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் இதில் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி இந்த அஞ்சு பவுலருமே நாலு நாலு ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க இதில் மேபி யாராவது எக்ஸ்பென்சிவாக போகிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஐடன் மார்க்ராம் ஒரு ரெண்டு ஓவர் வரைக்கும் போல் பண்ணுறதான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஆப்போசிட் டீமில் இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் டாப்லேயே நிறைய லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸோட வராங்க இப்போ இந்தியன் டீமில் அபிஷேக் சர்மா ஒன்று திலக் வர்மா ரெண்டு ரிங்கு சிங் மூணு அண்ட் தென் அக்சர் பட்டேலோட நாலு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸோட வராங்க இந்திய டீம் ஸோ கண்டிப்பாக ஏடன் மார்க்ரண்ட் வந்து நம்ம ரெண்டுலேருந்து மூணு ஓவர் வரைக்கும் நம்ம சலிடாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதான் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங் லெவன் அண்ட் தென் பவுலிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ ரெண்டு டீமில் இருந்தோம் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச் எப்படிலாம் பாடுறதான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு கிராண்ட் லீக்ல யார் யாரெல்லாம் சேஃபாக ட்ரை பண்ணலாம் யாரெல்லாம் ரிஸ்காக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிராண்ட் லீக்காக இருக்கட்டும் ஸ்மால் லீக்காக இருக்கட்டும் நீங்கள் கிராண்ட் லீக்ல பத்து டீம் பிளே பண்ணாலும் சரி ஸ்மால் லீக்ல ஒரே ஒரு டீம் பிக் பண்ணி பிளே பண்ணாலும் சரி இந்த நாலு பிளேயர்ஸையும் மஸ்ட் பிக்காக இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா இந்த நாலு பிளேயர்ஸ் இருந்துமே கண்டிப்பாக ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சலிடாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஈஸியாக இவங்க ட்ரீம் டூ வரதான பாசிபிலிட்டிஸும் அதிகப்படியான சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச் உங்கள் நாலு பேருமே மோஸ்ட் வேல்யூபுள் பிளேயராகவும் இருக்கிறதான சான்ஸ் இருக்குது ஹென்ரி கிளாசன் விக்கெட் கீப்பருங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜஸ் இது இல்லாமல் பேட்டிங்கில் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் குயிக்காக இருபது பிளஸ் ரன் இது ஒரு பேட்டில் இருந்து நம்ம சலடாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ பேட்டிங்லேருந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு ரன் வரைக்கும் ஒரு பேட்டில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதுலேயே ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் வந்துடுவார் உள்ளே பிளே பண்ணுறதுனால இது இல்லாமல் இருபது ஓவர் விக்கெட் கீப்பர் கேச்சோஸ் டெம்பிட்டோ ரன் அவுட்டாக கிடைக்கிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஹென்ரி கிளாசன் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஹர்திக் பாண்டியா டூயலில் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆண்டோட பவுலிங்கில் நாலு ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாரு பேட்டிங்லேயும் மிடிலில் வராரு ஸோ இந்தியன் டீமில் ஒரு பேக் போன்னே சொல்லலாம் ஸோ பேட்டிங்கில் உள்ள வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு ரன்னும் பவுலிங்கில் ஒரு விக்கெட் வரைக்கும் விட்டது நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ மேட்ச் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஹர்திக் பாண்டியாவை தான் சேஃபாக கிராண்ட் லீக்லாக இருக்கட்டும் ஸ்மால் லீக்லாக இருக்கட்டும் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அண்ட் தென் மார்கோ யான்சனை நம்ம பிக் பிக் டிஃப்ரென்ஸல் பிக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் மார்கோ யான்சன் மூணுலேருந்து நாலு ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு நம்ம இந்தியன் டீம் லிட்டில் பிட் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க சூரியகுமார் யாதவாக இருக்கட்டும் அண்ட் தென் சஞ்சு சாம்சன் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய சஞ்சு சாம்சனாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க ஸோ இயர்லியாக நியூ பாலில் ஒரு விக்கெட்டும் டெத் ஓவரில் ஒரு விக்கெட் ஸோ ரெண்டு விக்கெட் வரைக்கும் நம்ம மார்கோ யான்சன்ட்ட வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இருந்தாலும் மார்கோ யான்சனாக ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு தொண்ணூறு பர்சன்ட் டீமில் மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் சஞ்சு சாம்சன் ஒன்று உள்ளே நின்றுட்டாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவர் பேட்டில் வந்து நாற்பது பிளஸ் டைம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் இயர்லியாக கூட விக்கெட் வருதான சான்ஸ் இருக
போத் இன்னிங்ஸா இருந்தாலும் தேவைப்படுவாரு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல போல் பண்றாரு அப்படின்னா மூணு விக்கெட் வரைக்குமே இவர் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு விக்கெட் வரைக்கும் இவர் எடுத்து கொடுக்கறதான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் ஜெரால்டு கோசி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல போல் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ஜெரால்டு கோசிய நீங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் டீம்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு விக்கெட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ஒரு விக்கெட் வரைக்கும் நம்ம ஜெரால்டு கோசிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல போல் பண்றாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் அப்படின்னா ஒரு அறுபது பர்சன்ட் டீம்ல அதாவது ஒரு பத்து டீம் பிளே பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு டீம்ல மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல போல் பண்றாங்க அப்படின்னா பத்துல ஒன்பது டீம் வரைக்குமே ஜெரால்டு கோசிக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாகணும் அண்ட் தென் ரவி பிஸ்னாய் இந்தியன் டீம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல போல் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல கொஞ்சம் பிச் கண்டிப்பா ஸ்லோ ஆகும் அந்த மாதிரி டைம்ல லெக் பிரேக் ஸ்பின்னர் போல் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ரெண்டு விக்கெட் வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ரவி பிஸ்னாய் அதுவே ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல இந்தியன் டீம் போல் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்க ஆவேஸ் கானுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஆவேஸ் கான் டெத்துல போல் பண்றதுனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ ஆவேஸ் கானையும் ரவி பிஸ்னாய் நான் சொல்ற மாதிரி இன்னிங்ஸ் வைஸ் நீங்க ரொட்டேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் தென் அபிஷேக் சர்மா பிக் பிக் டிஃபரன்ஸல் பிக்கா இருப்பாரு ஸோ பவர் பிளேவை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆடக்கூடிய பிளேயர் பவர் பிளேல கண்டிப்பா இருபதுல இருந்து ஒரு முப்பது ரன் வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த கிராண்ட் லெக்ல ரிஸ்கா நீங்க அபிஷேக் சர்மாவும் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன்ல கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா உள்ள நின்று குயிக்கா எவரி பால் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னா குயிக்கா ஒரு இருபது டு இருபத்தஞ்சு பால்லேயே ஒரு ஐம்பது பிளஸ் ரன்னை கடந்துருவாரு அபிஷேக் சர்மா ஒரு நல்ல ஃபார்ம் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் அண்ட் தென் டி ஸ்டப்ஸ் ஆஸ்திரேல் சாரி சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல பேட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா நீங்க மஸ்ட் பிக்கா டி ஸ்டப்ஸுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுவே சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் சேஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்க ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸுக்கு தான் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல டி ஸ்டப்ஸ் ஒரு நல்ல ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு ஒரு நல்ல ஆவரேஜும் வச்சிருக்காரு ஸோ அதனால அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்னு ஒரு போது ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் சேசிங்ல சேம பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சிருக்காரு ஸோ டீ ஸ்டப்ஸையும் ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸையும் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னிங்ஸ் வைஸ் நீங்க ரொட்டேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் சொன்ன மாதிரி பர்சனேஜ் வைஸோ இன்னிங்ஸ் வைஸோ ரொட்டேட் பண்ணி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அண்ட் தென் லோ பர்சன்டேஜ்ல யார் யாருக்கெல்லாம் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் லோ பர்சன்டேஜ்ல கொஞ்சம் சேஃபா போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா பாட்மேனுக்கும் அக்சர் பட்டேலுக்கும் கிராண்ட் லீக்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பாட்மேன் நாலு ஓவர் போல் பண்றாரு ஒரு விக்கெட் ஆவரேஜ் அவர்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அந்த ஒன்னுங்கிறது ரெண்டாவோ மூணாவோ கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிக் பிக் டிஃபரன்ஷியல் பிக்கா அவர் இருக்கிறதான சான்ஸ் இருக்கும் அக்சர் பட்டேல் ஒன்னு எக்ஸ்பென்சிவா போவாரு இல்லைனா ரெண்டு விக்கெட்டை எடுத்து கொடுக்கறதான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ பாட்மேனையும் அக்சர் பட்டேலையும் கிராண்ட் லீக்ல நாற்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரிஸ்கா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதை விட நீங்க இன்னும் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிங்கு சிங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல பேட் பண்ண போறாங்க டாப் தாட்டர் கொலாப்ஸ் ஆகிடுவாங்க இந்தியன் டீம் அப்படின்னு ஒரு டீமை பிக் பண்றீங்கன்னா அதுல ரிங்கு சிங்குக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்ல ரிங்கு ஓட இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபா போகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்க திலக் வர்மாக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ரிஸ்கான ஆப்ஷன் தான் கிராண்ட் லீக்ல ரிஸ்க் எடுங்க ஒரு இருபது பர்சன்ட் டீம்ல அண்ட் தென் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் பேட் பண்ண போறாங்க அதுல கொஞ்சம் ரிஸ்கா போகணும் அப்படின்னா டேவிட் மில்லருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுவே சேசிங்னு வரும்போது நீங்க ரிக்கல்டனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ கிராண்ட் லீக்ல கொஞ்சம் ரிஸ்கா ட்ரை பண்ணணும் ரிஸ்க்லேயே கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கணும்னா பாட்மேனும் அக்சர் பட்டேல் போகலாம் அதை விட நான் இன்னும் ரிஸ்க் எடுக்கணும் லாஸ் ஆனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கும் போது ரிங்கு சிங் அல்லது திலக் வர்மா அண்ட் தென் ரியான் ரெக்கல்டன் சேசிங் அப்படின்னா அதுவே ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் பேட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா டேவிட் மில்லர் நீங்க
கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்